డియర్ స్టూడెంట్స్ వెల్కమ్ టు శ్రీవారెడ్డి లాజిక్స్ ఈ రోజు మనం ఈ రోజు జరిగినటువంటి కానిస్టేబుల్ ఎగ్జామ్ మ్యాథమెటిక్స్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ చూద్దాం ఎ బోట్ కెన్ ట్రావెల్ ఎయిటీన్ కిలోమీటర్స్ డౌన్ స్ట్రీమ్ అండ్ బ్యాక్ ఇన్ ఎయిట్ అవర్స్ ద స్పీడ్ ఆఫ్ ద బోట్ ఇంక్రీజ్ ట్వైస్ ఇట్స్ ప్రీవియస్ స్పీడ్ ఇట్ కెన్ రోల్ ద సేమ్ డిస్టెన్స్ డౌన్ స్ట్రీమ్ అండ్ బ్యాక్ ఇన్ త్రీ పాయింట్ టూ అవర్స్ సో ఫైన్ ద స్పీడ్ ఆఫ్ ద బోట్ ఇన్ స్టిల్ వాటర్ ఒక పడవకి ప్రవాహ దిశలో పద్దెనిమిది కిలోమీటర్ల దూరాన్ని ప్రయాణించి తిరిగి రావడానికి ఎనిమిది గంటల సమయం పట్టింది ఒకవేళ ఆ పడవ యొక్క వేగాన్ని మునుపటి వేగానికి రెండు రేట్లు చేసినట్లయితే సో అదే దూరాన్ని ప్రయాణించి మళ్ళీ తిరిగి రావడానికి మూడు పాయింట్ రెండు గంటలు పడుతుంది అయితే ఆ పడవ యొక్క సో నెలకరి నీటిలో ఆ పడవ యొక్క వేగం అడుగుతున్నారు సో ఒకసారి మీరు జాగ్రత్త గిని గమనించినట్లయితే ఇక్కడ ఎయిటీన్ కిలోమీటర్స్ని కిందికి వెళ్తున్నారు డౌన్ స్ట్రీమ్ అంటే బీ ప్లస్ సి మరియు తిరిగి వస్తున్నారు ఎయిటీన్ బై బీ మైనస్ సి తిరిగి వచ్చేటప్పుడు అప్ స్ట్రీమ్ అవుతుంది ఎగువకు అవుతుంది టోటల్ ఎయిట్ అవర్స్ పట్టింది టోటల్ ఎన్ని అవర్స్ పట్టింది అన్న ఎయిట్ అవర్స్ పట్టింది ఇది ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ సెకండ్ స్టేట్మెంట్ ఏమంటున్నారంటే సేమ్ డిస్టెన్స్ ఎయిటీన్ కిలోమీటర్సే కాకపోతే పడవ వేగాన్ని రెట్టింపు చేసాం అంటే బీ కాస్ట్ ఏమవుతున్నా టూ బీ అవుతుంది బీ కాస్ట్ ఏమవుతుంది టూ బీ అవుతుంది టూ బీ ప్లస్ సి ప్లస్ ఎయిటీన్ బై టూ బీ మైనస్ సి పడవ వేగాన్ని రెట్టింపు చేసినట్లయితే సో ఈసారి త్రీ పాయింట్ టూ అవర్స్ అని మనం సో వెళ్ళగలుగుతున్నాం అయితే బీని ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటున్నారు ఇక్కడ టూ ఈక్వేషన్స్ ఉన్నాయినా ఈ టూ ఈక్వేషన్ సాల్వ్ చేస్తే మనకు బీ వస్తుంది సి వస్తుంది కానీ టూ ఈక్వేషన్ సాల్వ్ చేయాలంటే చాలా టైం పడుతుంది సర్కస్ అవుతుంది కూడా అందుకని త్రూ ఆప్షన్ ధర వెళ్దాం సో ప్లెయిన్ నెంబర్స్తో వెళ్దాం మనకు సిక్స్ తీసుకుంటే ఎయిటీన్కి డివిజిబులే కాబట్టి సిక్స్ తీసుకునే ట్రై చేద్దాం బి ఈజ్ ఈక్వల్ సిక్స్ అనే ఆప్షన్తో నేను వెళ్తున్నాను ఎందుకంటే బి అనేది సిక్స్ తీసుకుంటే మనకు క్యాన్సిల్ అవ్వడానికి ఈజీ అవుతుందని బి సిక్స్తో వెళ్తున్నాను పడవ వేగాన్ని సిక్స్ అనుకుంటున్నాను ఈ పడవ వేగాన్ని సిక్స్ అనుకుంటున్నాను సో సి ప్లస్లో ఏం పెడితే మనకి ఇది క్యాన్సిల్ అవుతుంది సిక్స్తో పోతుంది నేను కాదనట్లే కానీ సి ప్లేస్లో ఏదో పెట్టాలి కదా వన్ పెడితే పోతుందా పోదు సో సెవెన్ అసలు డివిజిబుల్ అవ్వదు సో టూ పెడితే మనకు ఎంత వస్తున్నాను టూ పెడితే ఎయిట్ వస్తుంది ఎయిట్ కూడా పాజిబిలిటీ ఉండదు త్రీ పెడదాం సి ప్లస్లో త్రీ పెట్టామనుకోండి సో సిక్స్ ప్లస్ త్రీ ఎంత నైన్ నైన్ టేబుల్లో టూ టైమ్స్ పోతుంది ఎస్ ఇక్కడ త్రీ పెట్టామనుకోండి సిక్స్ మైనస్ త్రీ 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 టేబుల్లో కూడా పోతుంది సో ఎన్ని ఎన్ని టైమ్స్ పోతున్నాను ఇక్కడ నైన్ అంటే టూ టైమ్స్ పోతుంది ఇక్కడ త్రీ అంటే సిక్స్ టైమ్స్ పోతుంది టూ ప్లస్ సిక్స్ ఎయిటే కదా అంటే ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ మాత్రమే సాటిస్ఫై అవుతే కుదరదు రెండో స్టేట్మెంట్ కూడా సాటిస్ఫై అవ్వాలి అప్పుడు మాత్రం మనం సో కాన్ఫిడెంట్గా ఆన్సర్ తిప్పొట్టచ్చు టూ బి బి ఏమనుకున్నాం సిక్స్ అనుకున్నాం అప్పుడు టూ బి ఏమవుతుంది ట్వెల్వ్ అవుతుంది సిని త్రీ అనుకున్నాం సిని ఏమనుకున్నాం త్రీ అనుకున్నాం టూ బి ట్వెల్వ్ సి త్రీ ట్వెల్వ్ మైనస్ త్రీ అంటే ఎంత నైన్ నైన్ టేబుల్ ఇది ఎన్ని టైమ్స్ పోతుంది టూ టైమ్స్ పోతుంది సో ట్వెల్వ్ ప్లస్ త్రీ అంటే ఎంత ఫిఫ్టీన్ ఫిఫ్టీన్ టేబుల్ ఇది ఎన్ని టైమ్స్ పోతుంది ఫిఫ్టీన్ వన్ సార్ ఫిఫ్టీన్ పాయింట్ టూ సార్ టూ ప్లస్ వన్ పాయింట్ టూ త్రీ పాయింట్ టూ కదా ఎస్ యువర్ ఆన్స్ ఇస్ వాట్ ఆప్షన్ ఫోర్ అలా చేయాలి తప్ప దీన్ని మిరిగిన ఈక్వేషన్స్ రాసుకొని సాల్వ్ చేస్తారంటే చాలా టైం పడుతుంది అలా ఫిక్ చేయండి అదే సో సిక్స్తే ఎందుకు తీసుకున్నా సార్ అంటే ఎయిటీన్కి డివిజిబుల్ మల్టిపుల్ అవుతుంది కాబట్టి సిక్స్ తీసుకుని వెళ్ళాను సో ఫోర్ తీసుకున్నా ఎయిటీన్ టేబుల్ పోదు ఫైవ్ తీసుకున్నా పోదు ఎయిట్ తీసుకున్నా పోదు అందుకని సిక్స్ తీసుకుని వెళ్ళాను సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ఎ డైమండ్ ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ద స్క్వైర్ ఆఫ్ ఇట్స్ వెయిట్ ఏ డైమండ్ అన్ఫార్చునేట్లీ బ్రేక్ ఇన్ టు త్రీ ప్లేసెస్ విత్ ద వెయిట్ ఇన్ ద రేషియో త్రీ ఈస్ టు ఫోర్ ఈస్ టు ఫైవ్ ద లాస్ ఆఫ్ నైన్ పాయింట్ ఫోర్ ల్యాక్స్ ఈజ్ ఇంకర్డ్ సో వాట్ ఈస్ ద యాక్చువల్ వాల్యూ ఆఫ్ ద డైమండ్ ఒక డైమండ్ యొక్క విలువ దాని బరువు వర్గం వర్గానికి అనులోమాన పాత్రలో ఉంటుంది అనుకోకుండా డైమండ్ పగిలిపోయి మూడు ఈస్ట్ నాలుగు ఈస్ట్ ఐదు నిష్పత్తులు మూడు ముక్కలుగా అయింది అందువల్ల తొమ్మిది పాయింట్ నాలుగు నాలుగు లక్షల నష్టం వచ్చింది అయినా డైమండ్ అసలు విలువ ఎంత సో ఒకసారి మీరు జాగ్రత్త గిని అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే ఇక్కడ ఆల్ ఆఫ్ యూ అది పగిలిపోవడం వల్ల త్రీ పార్ట్స్ ఎలా పగిలిపోయింది త్రీ పార్ట్స్ ఫోర్ పార్ట్స్ ఫైవ్ పార్ట్స్ పగిలిపోయింది అంటే పగిలిపోయిన తర్వాత మూడు ముక్కలుగా అయింది ముక్కలైన తర్వాత ఎలా అయింది ఉన్నాను ఒకటి త్రీ పార్ట్స్ మూడు ఫోర్ పార్ట్స్ మూడు ఫైవ్ పార్ట్
25 4 square and 10 16 3 square and 10 9 so you move it in giant just and that's the 50 was only you move it in giant just and that's the 50 was only and version value on the 144 144 cost the 50 in the and the enter reduce in the enter reduce in the 94 reduce in the so 94 path value enter on a 9.4 lakh 94 parts value 9.4 lakhs. For my cows in the original value. Original value went to 144 parts. Kada. So you got a 94 low 9.4 in the and 10% value. 144 low 10% value on the 14.4. So your answer is what 14.4. Option 3 is the right answer. Geeta, Sreta, Sita started a business with the investment of 4200, 8400, 5400 respectively. In the end of the year, there was a profit of 24,000. Sita invested 32% of her share in the profit in the business. The remaining amount of the profit with Sita is what? Geeta, Sweta, Sita, Varsaka, Naliwell, Nandalu, Yemdivel, Nalagandalu, Aidivel, Nalagandalu, Petubert, Vaparan, Pralmincharu. One Council and Kalan Saravata Varu, Yerevanaliwell, Lavan Pundaru, Sita Lavan, Muparan, Satan, Watan, Petubertiga, Vaparan, Lopay in Chindi, at the Sita was the Milan Lavanta. So 4200 and another So A table cancel chances name on four table cancel out. Yes. Two zero six eighty. Four table four table six table cancel out. Six sevens are six sevens are six any times put on six fourteen times. Yes. Six nines are two zero six seven six table cancel session. So next to total how many parts are twenty one thirty parts. 30 parts is nothing but total 24,000. Investment ratio is nothing but profit ratio. So 30, how many times? 30, 800 times. 800 times. Adigin this Sita kada? Sita and the last person kada? Yes. 9 parts. 9 into 800, 7,200. The total profit of Sita. Total. Sita kuchanta vandu mottan labu 7,200. Kani, tanu 32% of the money ni mala invest chetni, reinvest chetni. Mala petu bad petu ni. And that 32% pete aru ante remaining answer to me 68% to answer me. Now mana kaos to migli ni. 32% pete ka migli ni. Migli ni ante 68% is. 68% is of 7200. Percentage ko 20 cancel hi pote. And 68 into 72. 68 into 72. So mana answer 6 to enda wali. So kani in options ne na na. So mood options ne no problem. So oxar gin me choose the. Idi 7. 68 into 70 and kunna. 760 times and then the 420, 78 just 56. So 70 to multiply just na na na. 7 to 760 times 420. 78 just 56. 420 plus 56, 476. And 4760. 4760. Next 68 into 2. 68 2 just 100 na na. 68 2 just 136. And the 4896. 4896. Option 4 is the right answer. Next question. Out of 3 given numbers, the first number is twice the second number and the thrice the third number. The average of these 3 numbers is 2 nothing. What is the difference between the first and third number? Mood sankhya lo, modate sankhya, rondo sankhya great tempo, mariu mudo sankhya, mudu rate tool. You mudu sankhya leka thakat to rondo to midaina, modata, mariu mudo sankhya madhe beda menta. So na, modate sankhya, yen kunno, modate sankhya, rondo sankhya, rondo rate tool. Modo Sanki moderate. So, ye padan kaunta padan close chendi, make the round it to multiply chendi. Coefficients and multiply chendi. Rondumul and the aru. Rondo Sanki kaunta, rondo sank in close chendi. Modo cut length of modu. Modo Sanki kaunta, modo sank in seen close chendi. So, rondo cut length of rondu. And six is to three is to two. Six is to three is to two. Mir can't show you. Mother to Sanka, rondo sanki rondu. Mother to Sanka, modo sanki moderate. Yes. So, ye modi take a sagati chadu. Motamento nanavi. 6 2 plus 3 plus 2 and 11 parts. 11 parts is nothing but Saga 2, Ronaldo to me, the Motamenta Utana, 627 Utni. And the other 627 Utni. 3 into 2 not 9. 3 into 200, 600. 3 into 9, 27. So 627. 627. You put Manachurandi, Manakawas never and day. So Mother Sankiki, Mudo Sanki Bedam. Mother Sanka, Mudo Sanki Bedam and the 4 parts. 4 parts and 10. So first of all, one answer fourth multiple on Dali. So fourth multiple on the option sekada so run nine. Fourth multiple on options run nine. So two them. Eleven parts so six twenty seven eight. Four parts so one sixty eight at the other together. And the value is the other together. 
సో డైరెక్ట్ గా టూ ట్వంటీ ఎయిట్ అని మనం కీ కొట్టచ్చు లేదంటే ఇది పెద్ద లెక్కే కాదు సో లెవెన్ ఫైవ్ జార్స్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ సో లెవెన్ సెవెన్ జార్స్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ టైమ్స్ పోతుంది ఫోర్ ఇంటూ ఫిఫ్టీ సెవెన్ సో ఫోర్ ఇంటూ ఫిఫ్టీ అంటే టూ హండ్రెడ్ ఫోర్ ఇంటూ సెవెన్ అంటే ట్వంటీ ఎయిట్ టూ ట్వంటీ ఎయిట్ అలా చేయాలనుకుంటే చేయొచ్చు ఆప్షన్ టూ ఈస్ ద రైట్ ఆన్సర్ ద సమ్ ఆఫ్ ద ఫస్ట్ త్రీ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఎ జీపీ టు ద ఫస్ట్ సిక్స్ టర్మ్స్ ఆఫ్ జీపీ ఈస్ట్ వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఈస్ట్ వన్ ఫిఫ్టీ టూ సో ఫైనల్ కామన్ రేషియో ఆఫ్ జీపీ ఆరు అడుగుతున్నారు అండి ఒక గుణశ్రేణిలోని మొదటి మూడు పదాల మొత్తం మరియు మొదటి ఆరు పదాల మొత్తాల నిష్పత్తి వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఈస్ట్ వన్ ఫిఫ్టీ టూ అయినా గుణశ్రేణిలో సాధారణ నిష్పత్తి ఎంత సో ఒకసారి మీరు చూస్తే అసలు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఎన్ పదాల మొత్తాన్ని ఫామ్లో ఏంటి అని గుణశ్రేణిలో ఏ ఇంటూ ఆర్ టు దిపర్ ఆఫ్ ఎన్ మైనస్ వన్ బై ఆర్ మైనస్ వన్ వెన్ ఆర్ ఈస్ గ్రేటర్ దాన్ వన్ వెన్ ఆర్ ఈస్ గ్రేటర్ దాన్ వన్ ఇఫ్ ఆర్ ఈస్ లెస్ దాన్ వన్ వన్ మైనస్ ఆర్ టు దిపర్ ఆఫ్ ఎన్ బై వన్ మైనస్ ఆర్ సో ఇక్కడ నిష్పత్తి ఇచ్చాడు కాబట్టి ఆర్ మైనస్ వన్ కి ఆర్ మైనస్ వన్ క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది ఏ కూడా క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది సో మొదటి మూడు పదాలు అన్నాడు అంటే మొదటి మూడు పదాలు మొత్తము అంటే ఆర్ క్యూ మైనస్ వన్ మొదటి ఆరు పదాలు మొత్తము ఆరు పదాలు మొత్తం అంటే సిక్స్ మైనస్ వన్ దట్ ఈస్ ఈ కోడ్ వాట్ వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ బై వన్ ఫిఫ్టీ టూ సో నిష్పత్తి కాబట్టి ఏ క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది ఆర్ మైనస్ వన్ కూడా క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది రాసుకొని క్యాన్సిల్ చేసుకోవడం ఎందుకని రాసుకోలేదు చూడండి ఒకసారి దీన్ని చూస్తే సో దీన్ని మనం ఎలా రాయచ్చు అంటే ఆర్ క్యూబ్ మైనస్ వన్ ఇంటూ ఆర్ క్యూబ్ ప్లస్ వన్ అని కూడా రాయచ్చు ఓకేనా అప్పుడు ఆర్ క్యూ మైనస్ వన్ కి ఆర్ క్యూ మైనస్ వన్ క్యాన్సిల్ అయిపోతే అప్పుడు వన్ బై ఆర్ క్యూ ప్లస్ వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సో వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ బై వన్ ఫిఫ్టీ టూ దీన్ని ఉల్టాజ్ చేసి రాస్తే ఏమవుతుందా ఉల్టాజ్ చేసి రాస్తే ఏమవుతుంది ఆర్ క్యూ ప్లస్ వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ ఫిఫ్టీ టూ బై వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఈ వన్ ని కూడా అవతల పంపించేస్తే మైనస్ వన్ అయిపోతుంది సో వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ వన్ ఫిఫ్టీ టూలో సప్రాక్ట్ చేస్తే ట్వంటీ సెవెన్ వస్తుంది ట్వంటీ సెవెన్ బై వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ అంటే ఆర్ క్యూబ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ ట్వంటీ సెవెన్ బై వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ అంటే ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ ఎంత వస్తుందన్నా త్రీ బై ఫైవ్ వస్తుంది అడిగింది కూడా సామాన్య నిష్పత్తి కామన్ రేషియో సో కామన్ రేషియో ఈజ్ ఈక్వల్ త్రీ బై ఫైవ్ సో ఆప్షన్ వన్ ఈస్ ద రైట్ ఆన్సర్ ఏ సెల్స్ ఏ పిల్లో టు బి అట్ ఏ ప్రాఫిట్ ఆఫ్ ట్వంటీ పర్సెంట్ బి సెల్స్ టు సి అట్ ఏ ప్రాఫిట్ ఆఫ్ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ టు సి పేస్ టూ ఫార్టీ త్రీ రూపీస్ ఫర్ ఇట్ ద కాస్ట్ ఫర్ ఇస్ ఆఫ్ ద పిల్లో ఫర్ ఏ ఈజ్ వాచ్ ఇరవై శాతం లాభానికి ఏ ఒక దిండును బి కమ్మాడు బి దాన్ని ఇరవై శాతం లాభానికి సి కమ్మాడు సి దాన్ని టూ ఫార్టీ త్రీ రూపీస్ చెల్లిస్తే ఏ ఎంత చెల్లిస్తుంది ఏ ఎంత చెల్లిస్తుందో తెలియదు వంద రూపాయలు అనుకుందాం ఏ బికి ఇరవై శాతం లాభానికి అంటే వన్ ట్వంటీ బి ఇరవై ఏ శాతం అంటే వన్ ట్వంటీ మీద ఇరవై ఏ శాతము వన్ ట్వంటీ మీద ఇరవై ఏ శాతం అంటే ఎంత వన్ బై ఫోర్ కదా వన్ బై ఫోర్త్ అంటే థర్టీ కదా థర్టీ ప్లస్ వన్ ట్వంటీ వన్ ఫిఫ్టీ సో వన్ ఫిఫ్టీ అకార్డింగ్ టు హండ్రెడ్ వన్ ఫిఫ్టీ బట్ అకార్డింగ్ టు అవర్ ప్రాబ్లం టూ ఫార్టీ త్రీ సో మనకు ఏ ఎంత ఎంత అని అడుగుతున్నాడు ఒకసారి మీరు చూస్తే సో హండ్రెడ్ టేబుల్ హండ్రెడ్ ఉంది వన్ ఫిఫ్టీ ఉంది సో ఫిఫ్టీ టేబుల్ లో ఫిఫ్టీ టూ సార్ ఫిఫ్టీ త్రీ సార్ త్రీ ఎయిటీ వన్ టైమ్స్ టూ ఫార్టీ త్రీ త్రీ ఎయిటీ వన్ టైమ్స్ టూ ఎయిటీ వన్ టైమ్స్ వన్ సిక్స్టీ టూ సో రామ్స్ ఈజ్ వాట్ వన్ సిక్స్టీ టూ యువర్ రామ్స్ ఈజ్ వాట్ వన్ సిక్స్టీ టూ సో వన్ సిక్స్టీ టూ ఈస్ ద రైట్ ఆన్సర్ వన్ సిక్స్టీ టూ ఈస్ ద రైట్ ఆన్సర్ సో డైరెక్ట్ గా మన ఆన్సర్ టిక్ కొట్టచ్చు వన్ సిక్స్టీ టూ అనేది మన ఆన్సర్ గా టిక్ కొట్టచ్చు లేదు అంటే చూడండి సో ఏ నవాడు హండ్రెడ్ రూపీస్ కు పర్చేజ్ చేసారు అనుకుందాం బి అయిన వాడికి ట్వంటీ పర్సెంట్ ప్రాఫిట్ తమ్మారు హండ్రెడ్ మీద ట్వంటీ పర్సెంట్ అంటే ట్వంటీ అప్పుడు వన్ ట్వంటీ అవుతుంది సో బిసికి ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ప్రాఫిట్ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ అంటే రెండు సార్లు సగం చేయాలి వన్ ట్వంటీ సగం చేస్తే సిక్స్టీ సిక్స్టీ సగం చేస్తే థర్టీ థర్టీ యాడ్ చేస్తే వన్ ఫిఫ్టీ అంటే సి వన్ ఫిఫ్టీ కొన్నాడు దేని ప్రకారం హండ్రెడ్ ప్రకారం కానీ లెక్క ప్రకారం ఎంత టూ ఫార్టీ త్రీ సో హౌ మెనీ టైమ్స్ ఇట్ గోస్ ఎగ్జాక్ట్లీ దట్ మెనీ టైమ్స్ ఇట్ గోస్ సో వన్ ఫిఫ్టీ టేబుల్లో టూ ఫార్టీ త్రీ పోదు కాబట్టి ఫిఫ్టీ టేబుల్లో క్యాన్సిల్ చేస్తున్నాను ఫిఫ్టీ టూ సార్స్ ఫిఫ్టీ త్రీ సార్స్ త్రీ టేబుల్లో
సగట్ ఇరవై అంటే మొత్తం అరవై కదా త్రీ మెంబర్స్ కదా త్రీ ఇంటూ ట్వంటీ అంటే సిక్స్టీ త్రీ ఇంటూ ట్వంటీ అంటే సిక్స్టీ సో భార్య భర్తదేమో ఫిఫ్టీ సిక్స్ ముగ్గురు కలిపితేమో సిక్స్టీ అప్పుడు ఎంత అవుతుందన్న ఆ పిల్లవాడిది ఎంత అవుతుంది ఫోర్ ఇయర్స్ అవుతుంది సో ఇవి ఆన్సర్ ఇది వాట్ ఆప్షన్ త్రీ సో డైరెక్ట్గా అలా విధంగా డైరెక్ట్గా ఆన్సర్ అడాక్ట్ చేయొచ్చండి లేదంటే మీకు కావాలంటే చెప్తాను వైఫ్ హస్బెండ్ ప్రజెంట్ ప్రజెంట్ సో ప్రజెంట్ వాళ్ళ యొక్క సగట్ ట్వంటీ ఎయిట్ అవుతుంది సో టోటల్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ అవుతుంది ట్వంటీ ఎయిట్ ఎంత వచ్చింది సార్ అంటే మ్యారేజ్ అయినప్పుడు ట్వంటీ త్రీ మ్యారేజ్ ఐదు సంవత్సరాల క్రితం జరిగింది ప్రస్తుతం అంటే ట్వంటీ ఎయిట్ సో ఈ ఈ స్పాన్లో వాళ్ళకు బాబు కూడా వచ్చాడు చైల్డ్ ప్లస్ వైఫ్ ప్లస్ హస్బెండ్ ముగ్గురు కలిస్తే ఆ ముగ్గురు యొక్క సగట్ వయసు సో ట్వంటీ అంట త్రీ ఇంటూ ట్వంటీ సిక్స్టీ సో ఆ డిఫరెన్స్ ఎవరిదై ఉండాలి చైల్డ్ది అయి ఉండాలి డిఫరెన్స్ ఎవరిదై ఉండాలి చైల్డ్ది అయి ఉండాలి నెక్స్ట్ పర్సంటేజ్ రైజ్ ఇన్ ద ప్రాఫిట్ ఆఫ్ టూ కంపెనీస్ ఓవర్ ద ఇయర్స్ క్రింద ఇవ్వబడిన సమాచారం ద్వారా ప్రశ్నలకు సమాధానం ఇవ్వండి వేరు వేరు సంవత్సరాల రెండు సంస్థల యొక్క లాభ శాతాల పెరుగుదల ఇచ్చుకున్నాడు సో ఓకే ఎల్ కంపెనీ ఎం కంపెనీ యొక్క లాభ శాతాలు ప్రాఫిట్ పర్సంటేజెస్ రైజెస్ ఇచ్చున్నాడు ఇఫ్ ద ప్రాఫిట్ ఎన్నడు బై కంపెనీ ఎల్ ఇన్ ద ఇయర్ టూ థౌసండ్ ఫైవ్ వాస్ వన్ పాయింట్ ఎయిట్ ఫోర్ ల్యాక్స్ సంస్థ ఎల్ యొక్క లాభము వన్ పాయింట్ ఎయిట్ ఫోర్ లక్షలు రెండు వేల ఐదులో రెండు వేల ఆరు లాభం ఎంత అంటున్నాడు అంటే రెండు వేల ఐదులో లాభం ఇచ్చాడు కాబట్టి ఒకసారి మీరు చూస్తే టూ థౌజండ్ ఫైవ్లో కంపెనీ యొక్క లాభము వన్ పాయింట్ ఎయిట్ ఫోర్ ల్యాక్స్ మనకు రెండు వేల ఆరులో కావాలి రెండు వేల ఆరులో కావాలి రెండు వేల ఐదు నుంచి రెండు వేల ఆరుకి పెరుగుదల శాతం ఎంత ఉందో చూస్తే సరిపోతుంది మనం చార్ట్ ద్వారా రెండు వేల ఐదు నుంచి రెండు వేల ఆరు వరకు కంపెనీ ఎల్ యొక్క ఎంత శాతం పెరిగింది లాభ శాతం ఎంత శాతం పెరిగింది సో ఒకసారి ఇది రెండు వేల ఐదు కంపెనీ ఎల్ యొక్క ఇది రెండు వేల ఆరు అంటే రెండు వేల ఆరుకి ఎంత శాతం పెరిగింది నానా రెండు వేల ఆరు ఎంత శాతం పెరిగింది ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ పెరిగింది కదా లాభం ఎంత శాతం పెరిగింది ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ పెరిగింది సో ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ అంటే వన్ బై ఫోర్ కదా ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ అంటే వన్ బై ఫోర్ కదా అంటే దీన్ని ఫోర్తో బాగా సరిపోతుంది కదా సో ఫోర్ ఫోర్ జార్స్ సిక్స్టీన్ రెమెడర్ ఈజ్ వాట్ ట్వంటీ ఫోర్ ఫోర్ సిక్స్ జార్స్ వన్ పాయింట్ ఎయిట్ ఫోర్ ప్లస్ జీరో పాయింట్ ఫోర్ సిక్స్ అంటే టూ పాయింట్ త్రీ ల్యాక్స్ సో ఇవి ఆన్సర్ ఇస్ వాట్ టూ పాయింట్ త్రీ ల్యాక్స్ సో ఆప్షన్ టూ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ ఎ మర్చెంట్ హ్యాస్ థౌజండ్ కేజీ ఆఫ్ షుగర్ పార్ట్ ఆఫ్ విచ్ హీ సెల్స్ అట్ ఎయిట్ పర్సెంట్ ప్రాఫిట్ అండ్ రెస్ట్ అట్ ఎయిటీన్ పర్సెంట్ ప్రాఫిట్ హీ గెయిన్స్ ఫోర్టీన్ పర్సెంట్ ఆన్ ద హోల్ ద క్వాంటిటీ సోల్డ్ అట్ ఎయిటీన్ పర్సెంట్ ప్రాఫిట్ ఈజ్ హౌ మచ్ ఒక వర్తకుడు వెయ్యి కేజీల చక్కెర కలిగి ఉన్నాడు దీనిలో కొంత భాగాన్ని ఎనిమిది శాతం లాభానికి మిగిలిన భాగాన్ని పద్దెనిమిది శాతం లాభానికి అమ్మినా అతనికి మొత్తం మీద పద్నాలుగు శాతం లాభం వస్తే పద్దెనిమిది శాతానికి ఎంత భాగాన్ని చక్కెర నమ్మాడు సో మనం మిశ్రమాల ద్వారా దీన్ని మనం అటాక్ చేయొచ్చినా సో కొంత భాగం ఏమో ఎయిట్ పర్సెంట్ ప్రాఫిట్కి సో మరికొంత దాన్ని ఏమో సో ఎయిటీన్ పర్సెంట్ ప్రాఫిట్కి ఓవరాల్గా మనకు సో ఫోర్టీన్ పర్సెంట్ ప్రాఫిట్ వచ్చింది ఓవరాల్గా సో డిఫరెన్స్ కింద చూస్తే డైగ్రాల్ డిఫరెన్స్ కింద చూస్తే ఇక్కడ మనకు ఫోర్ వస్తుంది డైగ్రాల్ డిఫరెన్స్ కింద చూస్తే సిక్స్ వస్తుంది అంటే ఫోర్ ఈస్ టు సిక్స్ మనకు సో ఫోర్ ఈస్ టు సిక్స్ అంటే మొత్తం ఎన్ని పార్ట్స్ అంటే టెన్ పార్ట్స్ టెన్ పార్ట్స్ అంటే టెన్ పార్ట్స్ అంటే థౌజండ్ కేజెస్ టెన్ పార్ట్స్ అంటే థౌజండ్ కేజీ మనకు కావాల్సింది ఎయిటీన్ పర్సెంట్ ప్రాఫిట్ సో ఎయిటీన్ పర్సెంట్ ప్రాఫిట్కి ఎన్ని భాగాలు సిక్స్ పార్ట్స్ టెన్ పార్ట్స్ థౌజండ్ అయినప్పుడు సిక్స్ పార్ట్స్ ఎంత అవుతుంది సిక్స్ హండ్రెడ్ కేజెస్ అవుతుంది సో ఇవి ఆన్సర్ ఇస్ వాట్ సిక్స్ హండ్రెడ్ కేజెస్ ఆప్షన్ త్రీ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ ఏజ్ ఆఫ్ ఏ ఈజ్ త్రీ టైమ్స్ ద సమ్ ఆఫ్ ఏజెస్ ఆఫ్ బి అండ్ సి ఫైవ్ ఇయర్స్ హెన్స్ ఏస్ ఏజ్ విల్ బి ద ట్వైస్ ద సమ్ ఆఫ్ ఏజెస్ ఆఫ్ బి అండ్ సి ద టోటల్ ఆఫ్ దేర్ ప్రజెంట్ ఏజెస్ ఈజ్ వాచ్ ఏ యొక్క వయసు బి మరియు సి వయసుల మొత్తానికి మూడు రెట్లు ఐదు సంవత్సరాల తర్వాత ఏ యొక్క వయసు అప్పటి బి మరియు సి యొక్క మొత్తం వయసుకు రెండు రెట్లు ఉన్నా ప్రస్తుతం వారి వయసుల మొత్తం ఎంత ఇక్కడ రెండు స్టేట్మెంట్స్ ఇచ్చానన్నా ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ చూద్దాం ఏ యొక్క వయసు ఏ యొక్క వయసు ఏ యొక్క వయసు బి మరియు సి యొక్క వయసు మొత్తానికి మూడు రెట్లు సో బీసీల వయసుల మొత్తానికి బీసీల వయసుల మొత్తానికి మూడు రెట్లు ఇదే కదా స్టేట్మెంట్ అంటే దాని మీనింగ్ ఏం చెప్పండి ఏ బై ఏ బై బి ప్లస్ సి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ బై బి ప్లస్ సి ఈజ్
అంటే టూ బై వన్ టూ బై వన్ అంటే ఐదు సంవత్సరాల తర్వాత అంటే ముగ్గురిది ఒక్కొక్కరు ఐదు సంవత్సరాలు పెరుగుతుంది కదా ముగ్గురిది ఐదేసి సంవత్సరాలు పెరుగుతుంది అంటే పదిహేను సంవత్సరాలు పెరుగుతుంది ఈ అరవైకి పదిహేను యాడ్ చేయండి అరవైకి పదిహేను యాడ్ చేస్తే డెబ్బై ఐదు కదా డెబ్బై ఐదు అనేది మూడుకు మల్టిపులేగా డెబ్బై ఐదు అనేది మూడు మూడు భాగాలకు మల్టిపులేగా అంటే ఒకవేళ రెండు ఆప్షన్స్ ఉంటే మూడు ఆప్షన్స్ ఉంటే ఇంకో స్టేట్మెంట్ కూడా ఉంది దాన్ని బట్టి అటాక్ చేస్తాం అందుకని సర్కస్ మాత్రం చేయం కొంతమంది ఇదొక స్టేట్మెంట్ రాసుకుంటారు ఇదొక స్టేట్మెంట్ రాసుకుంటారు ఈక్వేషన్ వన్ ఈక్వేషన్ టూ అనుకుని సర్కట్ చేస్తారు మనం మాత్రం డైరెక్ట్గా అటాక్ చేయాలి ఎ బాయ్ హ్యాస్ నైన్ ట్రౌజర్స్ అండ్ ట్వెల్వ్ షర్ట్స్ ఇన్ హౌ మెనీ డిఫరెంట్ వేస్ కెన్ హీ సెలెక్ట్ ఏ ట్రౌజర్ అండ్ ఏ షర్ట్ ఒక బాలుడు తొమ్మిది పాయింట్లు మరియు పన్నెండు చొక్కాలు కలిగి ఉన్నాడు అతను ఎన్ని విధాలుగా ఒక పాయింట్లు మరియు ఒక చొక్కను ఎంచుకోగలడు సో ఇక్కడ సెలెక్షన్ ఓన్లీ సెలెక్షన్ ఇస్ అక్కరింగ్ ఓకేనా తొమ్మిది ప్యాంట్లలో ఒక ప్యాంట్ ఎంచుకోవాలి అంటే నైన్ సీ వన్ మరియు మరియు అనే మీనింగ్ వచ్చిందంటే ఇంటు అండ్ అండ్ అనే మీనింగ్ వచ్చిందంటే ఇంటు ట్వెల్వ్ పన్నెండు చొక్కాలు ఉన్నాయి ట్వెల్వ్ సెట్స్ ట్వెల్వ్ ఇట్లో ఒకటి రావాలి ట్వెల్వ్ సీ వన్ సో నైన్ సీ వన్ అంటే నైన్ ట్వెల్వ్ సీ వన్ అంటే ట్వెల్వ్ ట్వెల్వ్ నైన్ దాస్ వన్ నాట్ హెచ్ ఆప్షన్ ఫోర్ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ వాట్ ఈస్ ద రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ పర్ యానం వార్షిక వడ్డీ రేట్ ఎంత ఎన్ అమౌంట్ డబుల్స్ ఇట్ సెల్ ఇన్ ఫైవ్ ఇయర్స్ అండ్ సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ సరళ వడ్డీ సొమ్ము సరళ వడ్డీకి సొమ్ము ఐదు సంవత్సరాలు రెట్టింపు అవుతుంది వంద అసలు అనుకున్నాం అనుకోండి అసలు వంద అనుకున్నాం అనుకోండి రెట్టింపు అవడం అంటే ఏంటన్నా టూ టైమ్స్ అవ్వడం కదా టూ టైమ్స్ అంటే టూ హండ్రెడ్ కదా సో అమౌంట్ టూ హండ్రెడ్ మొత్తం టూ హండ్రెడ్ ఏంటంటే దీనిలో అసలు కూడా వంద ఉంటుంది అంటే వడ్డీ వంద ఇది ఈ హండ్రెడ్ రూపీస్ ఎన్ని సంవత్సరాల్లో ఫైవ్ ఇయర్స్లో అంటే ఫైవ్ ఇయర్స్లో హండ్రెడ్ రూపీస్ వచ్చిందంటే వన్ ఇయర్కి ట్వంటీ రూపీస్ వచ్చినట్టు కదా అంటే ట్వంటీ రూపీస్ అనేది దేని మీద అన్న హండ్రెడ్ మీద ట్వంటీ పర్సెంట్ కదా అంటే ఓన్లీ వన్ యూజ్ చేసి కూడా ఆన్సర్ చెప్పచ్చు మనం ఓన్లీ వన్ యూజ్ చేసి ఆన్సర్ చెప్పొచ్చు అని ఫస్ట్ ఆప్షన్ టిక్ కొట్టకూడదు ఇక్కడ ఓన్లీ వన్ ఆర్ టూ అండ్ త్రీ అని కూడా ఆప్షన్ ఉంది ఓన్లీ వన్ అన్న ఆప్షన్ ఒకటే ఉండి ఇంకెక్కడ లేకపోయి ఉంటే ఓన్లీ వన్ అన్న ఆప్షన్ ఉండి ఇంకెక్కడ ఓన్లీ వన్ అన్న ఆప్షన్ లేకపోయి ఉంటే ఫస్ట్ ఆప్షన్ టిక్ కొట్టచ్చు కానీ ఓన్లీ వన్ ఆర్ టూ అండ్ త్రీ యూజ్ చేసి కూడా ఆన్సర్ చెప్పొచ్చు అంటున్నాడు అంటే ఇప్పుడు మనం టూ త్రీని యూజ్ చేసి ఆన్సర్ చెప్పగలుగుతున్నాము అనుకోండి అప్పుడు ఆప్షన్ ఫోర్ టిక్ కొట్టాలి ఒకవేళ టూ త్రీని యూజ్ చేసి ఆన్సర్ చెప్పలేకపోతున్నాము అనుకోండి అప్పుడు ఓన్లీ వన్ అన్న ఆప్షన్ టిక్ కొట్టాలి ఆప్షన్ చాలా జాగ్రత్తగా పిక్ చేయాలి చూడండి టూ అండ్ త్రీ టూ అండ్ త్రీ అంటున్నాడు చూడండి సో టూలో ఏమిచ్చారన్న డిఫరెన్స్ పెట్టిన కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ అండ్ సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ అండ్ అనే సర్టన్ అమౌంట్ ఇన్ టూ ఇయర్స్ ఇస్ ఫోర్ హండ్రెడ్ సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్కి కాంపౌండ్స్ కి డిఫరెన్స్ ఫోర్ హండ్రెడ్ అంటున్నాడు ఓకే సో సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ అనేది ఫర్ వన్ ఇయర్ పర్ యానమ్ ఇస్ వాట్ టూ థౌసండ్ సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ అనేది ఒక సంవత్సరానికి టూ థౌసండ్ అంటున్నాడు ఎస్ సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ ఫస్ట్ ఇయర్ టూ థౌసండ్ అంటే సెకండ్ ఇయర్ కూడా టూ థౌసండ్ ఉంటుంది కదా సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ ఫస్ట్ ఇయర్ టూ థౌసండ్ అంటే కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ కూడా ఫస్ట్ ఇయర్ టూ థౌసండ్ ఉంటుంది సెకండ్ ఇయర్కి ఎంత ఉంటుంది టూ థౌసండ్ ప్లస్ డిఫరెన్స్ వాళ్ళే ఇచ్చారు ఫోర్ హండ్రెడ్ అని ఇది సాధారణ వడ్డీకి చక్కెర వడ్డీకి భేదము ఆ భేదమే కదా ఈ డిఫరెన్స్ ఇప్పుడు ఈ ఫోర్ హండ్రెడ్ అనేది దేని మీద ఇంట్రెస్ట్ ఈ టూ థౌసండ్ మీనే కదా ఫోర్ హండ్రెడ్ అనేది టూ థౌసండ్ ఎంత పర్సెంటేజ్ ట్వంటీ పర్సెంటే కదా ఎస్ అంటే రెండు మూడు యూజ్ చేసి కూడా ఆన్సర్ చెప్పొచ్చు సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ టూ థౌసండ్ అన్నారు కాబట్టి ఫస్ట్ ఇయర్కి టూ థౌసండ్ ఉంటే సెకండ్ ఇయర్కి కూడా టూ థౌసండ్ ఉంటుంది కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ ఫస్ట్ ఇయర్కి సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ ఎంత అయితే ఉంటుందో కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ కూడా అంతే ఉంటుంది సెకండ్ ఇయర్ కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ అంటే ఫస్ట్ ఇయర్ ఇంట్రెస్ట్ టూ ప్లస్ ఆ డిఫరెన్స్ డిఫరెన్స్ అంతా ఫోర్ హండ్రెడ్ అలా ఫీ క్లియర్ అండి ఆ ఫోర్ హండ్రెడ్ అనేది టూ థౌసండ్ మీద ఇంట్రెస్ట్ ట్వంటీ పర్సెంటేజ్ అంటే టూ త్రీని కూడా యూజ్ చేసి మనం ఆన్సర్ చెప్పొచ్చు కాబట్టి సో ఇవి ఆన్సర్ ఇది వాట్ ఆప్షన్ ఫోర్ ఆప్షన్ ఫోర్ అనేది సో మీ ఆన్సర్గా చెప్పొచ్చు ఏ ట్రైన్ కవర్స్ ఏ డిస్టెన్స్ ఇన్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ ఇఫ్ ఇట్ రన్స్ ఎట్ ఎట్ ఎ స్పీడ్ ఆఫ్ థర్టీ కిలోమీటర్ పర్ అవర్ ద స్పీడ్ ఎట్ విచ్ ద ట్రైన్ మాస్టర్ రన్ టు రెడ్యూస్ ద టైమ్ ఆఫ్ జర్నీ టు థర్టీ మినిట్స్ విల్ బి వాచ్ అంటే స్టార్టింగ్లో ముప్పై కిలోమీటర్ల పర్ వేగంతో వెళ్ళినప్పుడు యాభై ఐదు ని
మీ యొక్క స్పీడ్ థర్టీ ఉన్నప్పుడు ఇప్పుడు థర్టీ మినిట్స్ పట్టాలంటే మీ స్పీడ్ ఎంత ఉండాలి సిక్స్ ఫైవ్ సార్ థర్టీ లెవెన్ ఫైవ్ సార్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ సో ఇవర్ ఆన్సర్ ఇస్ వాట్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ ఆప్షన్ త్రీ ఈస్ ద రెడ్ ఆన్సర్ ద లెంత్ ఆఫ్ ఎ రెక్టాంగిల్ ఈస్ ట్వైస్ ఇట్స్ బ్రెత్ ఇఫ్ ద లెంత్ ఈజ్ డిక్రీజ్ బై హాఫ్ ఆఫ్ ద టెన్ సెంటీమీటర్స్ అండ్ బ్రెత్ ఈస్ ఇంక్రీజ్ బై హాఫ్ ఆఫ్ ద టెన్ సెంటీమీటర్స్ ద ఏరియా ఆఫ్ ద రెక్టాంగిల్ ఈస్ ఇంక్రీజ్ బై ఫైవ్ స్క్వైర్ సెంటీమీటర్స్ మోర్ దాన్ సెవెంటీ స్క్వైర్ సెంటీమీటర్స్ ఫైన్ ద లెంత్ ఆఫ్ ద రెక్టాంగిల్ ఒక దీర్ఘ చిత్రం యొక్క పడవు దాని వెడల్పు రెండు రేట్లు ఉంటుంది దాని పడవు పది సెంటీమీటర్ల సగం తగ్గించి మరియు వెడల్పు పది సెంటీమీటర్ల సగం పెంచి వయసులను డెబ్బై చదరపు సెంటీమీటర్ల కంటే ఐదు చదరపు సెంటీమీటర్లు ఎక్కువ ఎక్కువ అవుతుంది ఆయన దీర్ఘ చిత్రం యొక్క పడవు ఎంత కొంచెం టిక్కల్ గా టిపికల్ గా ఇచ్చాడు క్వశ్చన్ అది మీరు అర్థం చేసుకుంటే చాలా ఈజీగా ఉంటుంది ఓకేనానా సో ఇది రెక్టాంగిల్ అనుకుందాం సో పొడవు ఎంత ఉంటుంది అంటే వెడల్పు రెండు రెట్లు ఉంటుంది అన్నాడు వెడల్పు ఎక్స్ అనుకుంటే పొడవు ఎంత ఎంత ఉంటుంది టూ ఎక్స్ ఉంటుంది ఇది ఒరిజినల్ సో పొడవు ఇంటూ వెడల్పు అంటే పొడవు ఇంటూ వెడల్పు అంటే వైశాలం అంటే టూ ఎక్స్ స్క్వైర్ టూ ఎక్స్ స్క్వైర్ ఓకేనానా ఈసారి ఏం చేశాడంటే సో ఇది ఒక దీర్ఘ చతురస్రం అనుకుంటే పొడవుని సో ఒకసారి మీరు చూస్తే లెంత్ ఈజ్ డిక్రీజ్ బై హాఫ్ ఆఫ్ టెన్ అంటున్నాడు అంటే అంతకుముందు టూ ఎక్స్ ఉందన ఈసారి హాఫ్ ఆఫ్ టెన్ అంటే ఎంత ఫైవ్ పదిలో సగం తగ్గించాను అంటున్నాడు అంటే ఐదు తగ్గించున్నాడు డైరెక్ట్ గా చెప్పొచ్చు ఐదు తగ్గించాను డైరెక్ట్ గా సందర్ చేస్తాను పదిలో సగం తగ్గించారు పదిలో సగం అంటే ఎంత ఐదు ఐదు తగ్గించారు టూ ఎక్స్ ఉండేది టూ ఎక్స్ మైనస్ ఫైవ్ వెడల్పు పదికి ఐదు పదిలో ఐదు పదిలో హాఫ్ పదిలో హాఫ్ అంటే సగం చూడన అంతకుముందు ఎక్స్ ఉంది ఇప్పుడు ఐదు పెంచాం పదిలో సగం పెంచాం పదిలో సగం అంటే ఐదు ఐదు పెంచాం అంటే ఎక్స్ ప్లస్ ఫైవ్ అప్పుడు వయసులం ఎంత అవుతున్నా టూ ఎక్స్ మైనస్ ఫైవ్ ఇంటూ ఎక్స్ ప్లస్ ఫైవ్ వయసులం ఎంత పెరిగిందంటే ప్రీవియస్ వయసులానికి ఎంత పెరిగిందంట డెబ్బైకి ఐదు పెరిగింది అంటే డెబ్బైకి ఐదు అంటే మొత్తం డెబ్బై ఐదు పెరిగిందని అర్థం ఇండైరెక్ట్ ఇచ్చాడు అంతే సో చూడన టూ ఎక్స్ టూ ఎక్స్ ఇంటూ ఎక్స్ టూ ఎక్స్ స్క్వేర్ టూ ఎక్స్ స్క్వేర్ టూ ఎక్స్ స్క్వేర్ క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది టూ ఎక్స్ ఇంటూ ఫైవ్ టెన్ ఎక్స్ అవుతుంది మైనస్ ఫైవ్ ఇంటూ ఎక్స్ మైనస్ ఫైవ్ ఎక్స్ టెన్ ఎక్స్ ఫైవ్ ఎక్స్ అంటే ఫైవ్ ఎక్స్ సో ఫైవ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇక్కడ ఫైవ్ ఇంటూ ఫైవ్ ఎంత అవుతుంది మైనస్ ట్వంటీ ఫైవ్ అవుతుంది ఆ మైనస్ ట్వంటీ ఫైవ్ అవుతాయి కలిస్తే ప్లస్ ట్వంటీ ఫైవ్ అవుతుంది ట్వంటీ ఫైవ్ ప్లస్ సెవెంటీ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఫైవ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ హండ్రెడ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ ట్వంటీ కానీ ఎక్స్ మన ఆన్సర్ కాదు ఎక్స్ అంటే వెడల్పు ఎక్స్ అంటే వెడల్పు ఎక్స్ ట్వంటీ మీకు ఆప్షన్ పొరపాటున ఉందా ట్వంటీ అనే ఆప్షన్ ఉందా లేదు ఒకవేళ ఉంటే కానీ తిప్పుడతారు మీరు ఎక్స్ కదా అడిగింది అడిగింది వెడ పొడవు పొడవు అంటే టూ ఎక్స్ కదా సో ఎక్స్ ట్వంటీ అయినప్పుడు టూ ఎక్స్ ఎంత అవుతుంది ఫార్టీ అవుతుంది సో ఇవర్ ఆన్సర్ ఇస్ వాట్ ఆప్షన్ ఫోర్ ఇఫ్ ఏ కార్డ్ ఇస్ డ్రాన్ ఫ్రమ్ ఏ వెల్ షఫుల్డ్ ప్యాక్ ఆఫ్ కార్డ్ ద ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ డ్రాయింగ్ ఎ స్పేడ్ ఆర్ ఎ కింగ్ కార్డ్ ఈస్ వాచ్ బాగా కలిపిన ప్యాక మొక్కల నుండి ఒక స్పేడు లేదా ఒక కింగ్ తీసుకునేటువంటి సంభావిత ఎంత సో సంభావి ఒక ఒక కార్డ్ నేను తీస్తున్నానా మొత్తం ఫిఫ్టీ టూ కార్డ్స్ నుంచి అంటే ఫిఫ్టీ టూ సి వన్ సో స్పేడ్ అన్నాడు ఎన్ని స్పేడ్స్ ఉంటాయన్నా థర్టీన్ ఉంటాయి థర్టీన్ సి వన్ లేదా అన్నాడు లేదా అంటే ఆర్ అంటే ప్లస్ కింగ్ కార్డ్ అన్నాడు ఎన్ని కింగ్స్ ఉంటాయన్నా ఫోర్ ఉంటాయి ఫోర్ సి వన్ చాలా మంది మర్చిపోతారు ఏమంటారంటే స్పేడ్ లో కూడా ఒక కింగ్ ఉంటుంది ఓకేనా స్పేడ్ లో కూడా ఒక కింగ్ ఉంటుంది అంటే ఆ కింగ్ ని ఇక్కడ లెక్కెట్టు ఉంటాం ఇక్కడ లెక్కెట్టు ఉంటాం రెండు సార్లు ఎక్కెట్టు ఉంటాం కాబట్టి ఒకసారి తీసేయాల్సి వస్తుంది ఓకేనా వన్ సి వన్ సో థర్ట్ సబ్ట్రాక్ట్ చేయాలి కదా రెండు సార్లు ఎక్కెట్టు ఉంటాం కాబట్టి ఒకసారి మనం సబ్ట్రాక్ట్ చేయాలి సో థర్టీన్ ప్లస్ ఫోర్ అంటే సెవెంటీన్ సెవెంటీన్ మైనస్ వన్ అంటే సిక్స్టీన్ సిక్స్టీన్ బై ఫిఫ్టీ టూ సిక్స్టీన్ బై ఫిఫ్టీ టూ సో మీరు కానీ దీన్ని ప్లస్ చేస్తే సెవెంటీన్ బై ఫిఫ్టీ టూ అనే ఆప్షన్ కూడా ఉంటుంది సో చాలా మంది ఈ ఆప్షన్ టిక్ కొట్టడానికి అవకాశం ఉంటుంది అది మర్చిపోతారు ఓకేనా లేదు అది కూడా మర్చిపోతే సో థర్టీన్ ప్లస్ ఫోర్టీన్ థర్టీన్ ప్లస్ ఫోర్టీన్ సెవెంటీన్ బై ఫిఫ్టీ టూ అనే ఆప్షన్ ఉంటుంది దాన్ని టిక్ కొడతారు సో అందుకని పొరపాటును కూడా ఆ మిస్టేక్ చేయకూడదు రెండింటిలో ఉంటుంది అది అందుకని రెండింటిలో లెక్కెట్ ఉంటాం కాబట్టి సబ్ట్రాక్ట్
మూడు కూడా సమాన భాగాలు అంటున్నాడు అంటే దీని ఒక భాగం అనుకుందాం దీని ఒక భాగం అనుకుందాం దీని ఒక భాగం అనుకుందాం ఒకదాన్ని ఏమో ట్వంటీ మీటర్ కిలోమీటర్ పర్ అవరు ఇంకోదానేమో ఫార్టీ కిలోమీటర్ పర్ అవరు మరొకదానే వన్ ట్వంటీ కిలోమీటర్ పర్ అవరు సగటు వేగం ఎలా కనుక్కోవాలి మీకు అందరికీ కూడా తెలుసు యావరేజ్ స్పీడ్ సో యావరేజ్ స్పీడ్ ఇస్ ఇక్కడ టోటల్ డిస్టెన్స్ బై టోటల్ డిస్టెన్స్ హౌ మెనీ పార్ట్స్ అన్న త్రీ పార్ట్స్ వన్ 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 త్రీ పార్ట్స్ టోటల్ డిస్టెన్స్ బై టోటల్ టైమ్ టైం తెలియదు మనకు కానీ డిస్టెన్స్ తెలుసు స్పీడ్ తెలుసు దూరము తెలుసు వేగము తెలుసు దూరము బై వేగం వేస్తే కాలం వస్తుంది అంటే వన్ బై ట్వంటీ ప్లస్ వన్ బై ఫార్టీ ప్లస్ వన్ బై వన్ ట్వంటీ సో దూరము బై వేగము కాలము దూరము బై వేగం కాలము దూరము బై వేగం కాలము కాలము ప్లస్ కాలము ప్లస్ కాలం మొత్తం కాలం మొత్తం దూరం బై మొత్తం కాలం అంటే సగటు వేగము సో కసాగు వన్ ట్వంటీ అవుతుందన్న వన్ ట్వంటీ నోమినేటర్కి వచ్చేస్తుంది త్రీ ఇంటూ వన్ ట్వంటీ డివైడెడ్ బై ట్వంటీ టేబుల్ వన్ ట్వంటీ సిక్స్ టైమ్స్ పోతుంది ఫార్టీ టేబుల్లో త్రీ టైమ్స్ పోతుంది వన్ ట్వంటీ టేబుల్లో వన్ టైం పోతుంది సో సిక్స్ ప్లస్ త్రీ ప్లస్ వన్ అంటే టెన్ 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 క్యాన్సిల్ అయితే థర్టీ సిక్స్ ఈ థర్టీ సిక్స్ అనేది సగటు వేగం కానీ మీ ఆన్సర్ థర్టీ సిక్స్ కాదు సో గంటకి ముప్పై ఆరు కిలోమీటర్ వెళ్ళగలవు సగటన యావరేజ్న అలా ట్వంటీ అవర్స్లో ఎంత వెళ్ళగలుగుతావు సో డిస్టెన్స్ అడుగుతున్నాడు డిస్టెన్స్ అంటే స్పీడ్ ఇంటూ టైం కానీ ఇక్కడ స్పీడ్ ప్లస్ యావరేజ్ స్పీడ్ తీసుకుంటాం ఇంటూ టైం యావరేజ్ స్పీడ్ అంటే థర్టీ సిక్స్ వచ్చింది టైం అంటే ట్వంటీ అవర్స్ వచ్చింది థర్టీ సిక్స్ ఇంటూ ట్వంటీ అంటే సెవెన్ ట్వంటీ సో ఇవి ఆన్సర్ ఇస్ వాట్ ఆప్షన్ ఫోర్ ఆప్షన్ ఫోర్ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ త్రీ రన్నర్స్ ఏబిసి రన్ అలాగే సర్క్యులర్ పాత్ ఆఫ్ ట్వెల్వ్ కిలోమీటర్స్ లాంగ్ విత్ స్పీడ్స్ ఆఫ్ త్రీ కిలోమీటర్ పర్ అవర్ సెవెన్ కిలోమీటర్ పర్ అవర్ థర్టీన్ కిలోమీటర్ పర్ అవర్ దే స్టార్ట్ దే రేస్ ఫ్రమ్ ద సేమ్ పాయింట్ ఫర్ ద సేమ్ డెస్టినేషన్ ఆఫ్టర్ హౌ మచ్ టైమ్ దే విల్ మీట్ అగైన్ ముగ్గురు వ్యక్తులు ఏబిసిలు పన్నెండు కిలోమీటర్లు ఉన్నటువంటి ఒక వృత్తాకారపు బాటలో పరిగెడుతున్నారు వారి వేగాలు మూడు గంటకు మూడు గంటకు ఏడు గంటకు పదమూడు వారు అందరూ ఒకే స్థానం నుంచి బయలుదేరారు అయినా ఎంతకాలం తర్వాత వారు మరియు మరలా ఫస్ట్ అంటే స్టార్టింగ్ పాయింట్ వద్ద కలుస్తారు సో మీకు ఎల్సిఎం హెచ్ఎఫ్ చెప్పినప్పుడు చెప్పాను ఒక సర్క్యులర్ ట్రాక్ లో ఉన్నారు ఆ సర్క్యులర్ ట్రాక్ యొక్క సర్కంఫరెన్స్ ట్వెల్వ్ కిలోమీటర్స్ సో వాళ్ళ యొక్క వేగాలు ఎలా ఉన్నాయన ఒకరిది సో త్రీ కిలోమీటర్ పర్ అవర్ మరొకరిది సెవెన్ కిలోమీటర్ పర్ అవర్ మరొకరిది థర్టీన్ కిలోమీటర్ పర్ అవర్ సో ఎంత సమయం తర్వాత కలుస్తారు ఇట్స్ అ ఫ్యూచర్ కో ఇన్సిడెంట్ భవిష్యత్తులో జరగబోయేటువంటి సంబంధించినటువంటి క్వశ్చన్స్ ఏమిచ్చినా సరే మీరు ఎల్సిఎం అప్లై చేయాలి కానీ ఎల్సిఎం ఏటికి అప్లై చేయాలి స్పీడ్స్కి ఎల్సిఎం అప్లై చేస్తే ఆన్సర్ రాదు స్పీడ్స్కి ఎల్సిఎం అప్లై చేస్తే టైం వస్తా రాదు అంటే ముందు మనం టైం ఫైన్ టైమ్స్ రేషియోలో రాసుకోవాలి టైమ్ అంటే ఏంటి డిస్టెన్స్ బై స్పీడ్ డిస్టెన్స్ ఈజ్ ట్వెల్వ్ స్పీడ్ ఈజ్ త్రీ ట్వెల్వ్ బై త్రీ కామా ట్వెల్వ్ బై సెవెన్ కామా ట్వెల్వ్ బై థర్టీన్ ఇవి టైమ్స్ వీటికి ఎల్సిఎం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి వీటికి ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి ఎల్సిఎం నేను టైంకి ఎల్సిఎం ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే టైం వస్తుంది కానీ స్పీడ్స్కి ఎల్సిఎం ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే టైం రాదు అలా అలా పిక్ రండి అది అంటే ఎల్సిఎం ఆఫ్ ఫ్రాక్షన్స్ ఎల్సిఎం ఆఫ్ ఫ్రాక్షన్స్ అంటే ఏంటి ఎల్సిఎం ఆఫ్ నోమినేటర్స్ బై సిఎఫ్ ఆఫ్ డినామినేటర్స్ లవాల యొక్క కసాగు బై హారాల యొక్క కసాబా సో పన్నెండు 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 కసాగు ఎంత అవుతుందన్న పన్నెండు అవుతుంది సో హెచ్ఎఫ్ ఎంత అన్న ఈ ఏ టేబుల్లో కూడా పోవు అందుకంటే అన్ని కూడా ప్రధాన సంఖ్యలు సో వన్ ట్వెల్వ్ బై వన్ అంటే ట్వెల్వ్ సో ఇవర్ ఆన్సర్ ఇస్ వాట్ ట్వెల్వ్ అవర్స్ అంటే మళ్ళీ పన్నెండు గంటల తర్వాత వాళ్ళు మళ్ళీ స్టార్టింగ్ పాయింట్ వద్ద కలుస్తారు సో ఇవర్ ఆన్సర్ ఇస్ వాట్ ఆప్షన్ త్రీ ద ప్రైస్ ఆఫ్ ఏ జీ ఈజ్ ఇంక్రీజ్ బై థర్టీ టూ పర్సెంటేజ్ దేర్ ఫర్ ఏ ఫ్యామిలీ రెడ్యూసెస్ ఇట్స్ కన్జంప్షన్ సో దట్ ద ఇంక్రిమెంట్ ఇన్ ద ప్రైస్ ఆఫ్ ఏ జీ ఈజ్ ఓన్లీ టెన్ పర్సెంటేజ్ ఇఫ్ ద కన్జంప్షన్ ఆఫ్ జీ ఈస్ టెన్ కేజీ బిఫోర్ ద ఇంక్రిమెంట్ సో వాట్ ఈస్ ద కన్జంప్షన్ నౌ నెయ్యి యొక్క వెల ముప్పై రెండు శాతం పెంచడం వల్ల ఓ కుటుంబం పది కిలోగ్రాముల వాడకాన్ని కొంత తగ్గించడం వల్ల ఆ కుటుంబం యొక్క ఆ కుటుంబము నెయ్యి మీద పది శాతం మాత్రం ఎక్కువగా చెల్లిస్తుంది అయినా ఆ ప్రస్తుతం ఆ కు ఆ కుటుంబము నెయ్యి ఎంత వాడుతుంది విషయం ఏంటంటే నాన్న ప్రతి కుటుంబం కూడా నెయ్యికి ఎవ్రీ మంత్ కొంత అమౌంట్ని అలకేట్ చేస్తారు సో ఎంత అలకేట్ చేస్తారు మనకు తెలియదు హండ్రెడ్ రూపీస్ అలకేట్ చేస్తారనుకుందాం ప్రైస్ థర్టీ టూ పర్సెంట్ పెరిగింది ప్రైస్ థర్టీ టూ పర్సెంట్ పెరిగింది ప్రైస్ ఎంత పెరిగింది నాన్న థర్టీ టూ పర్సెంట్ పెరిగింది ప్రైస్ థర్టీ టూ పర్సెంట్ పెరిగింది
అంటే వన్ బై సిక్స్ ట్వంటీ టూ బై వన్ థర్టీ టూ అంటే వన్ బై సిక్స్ ట్వంటీ టూ సిక్స్ ఆస్ వన్ థర్టీ టూ ట్వంటీ సిక్స్ ఆస్ వన్ ట్వంటీ టూ సిక్స్ ఆస్ ట్వెల్వ్ ట్వెల్వ్ ప్లస్ వన్ ట్వంటీ వన్ థర్టీ టూ వన్ బై సిక్స్ క్వాంటిటీ మీరు తగ్గించుకోవాలి అంతకుముందు ఎన్ని కేజీలు తినేవాళ్ళు నెయ్యి పది కేజీలు తినేవాళ్ళు వన్ బై సిక్స్ తగ్గించుకోవాలి అంటే వన్ బై సిక్స్ తగ్గించుకోవాలంటే మీరు ఎంత వాడుకోవచ్చు చెప్పండి ఎంత వాడుకోవచ్చు అని అడుగుతున్నాడు ఫైవ్ బై సిక్స్ వాడుకోవచ్చు వన్ బై సిక్స్ తగ్గించుకోవచ్చు అంటే ఫైవ్ బై సిక్స్ వాడుకోవచ్చు అంటే ఇంత నెయ్యి వాడవచ్చు మీరు అంటే ఫిఫ్టీ బై సిక్స్ అంటే ఫిఫ్టీ బై సిక్స్ సిక్స్ ఎయిట్ దాట్ ఫార్టీ ఎయిట్ రెమండర్ ఇస్ టూ టూ బై సిక్స్ అంటే వన్ బై త్రీ సో ఇవి రాన్స్ ఇస్ వాట్ ఎయిట్ వన్ బై త్రీ కేజీ ఆప్షన్ వన్ బై సిక్స్ తగ్గించుకోవాలి మీరు వన్ బై సిక్స్ ఆఫ్ టెన్ అంటే వన్ టూ బై త్రీ వస్తుంది పదిలో నుంచి వన్ టూ బై త్రీ తీసేసిన మీకు ఎయిట్ వన్ బై త్రీనే వస్తుంది సో ఇవి రాన్స్ ఇస్ వాట్ ఆప్షన్ వన్ త్రీ ఈక్వల్ క్యూబ్స్ ఆర్ ప్లేస్డ్ అడ్జసెంట్లీ ఇన్ ఏ రో ఫైండ్ ద రేషియో ఆఫ్ ద టోటల్ సర్ఫేస్ ఏరియా ఆఫ్ ద రిజల్టింగ్ క్యూబ్ ఐడ్ టు దట్ సమ్ ఆఫ్ ద టోటల్ సర్ఫేస్ ఏరియా ఆఫ్ ద త్రీ క్యూబ్స్ మూడు సమాన ఘనములను ఒక వర్ష క్రమంలో ఒకదాని పక్కన ఒకటి అమర్చిన తర్వాత ఏర్పడినటువంటి దీర్ఘ ఘనం యొక్క సంపూర్ణతల వైశాలము మరియు మొదటి మూడిటి యొక్క సంపూర్ణతల వైశాలి నిష్పత్తి ఎంత సో ఘనము యొక్క సంపూర్ణతల వైశాలము అంటే నేను ఇక్కడ త్రీ డీలో చూపించట్లేదు టూ డీలో చూపిస్తున్నాను మూడిటిని పక్క పక్కన పెడితే ఈ మూడు గణాల నుంచి మనకు ఒక క్యూబాయిడ్ ఏర్పడుతుంది ఈ మూడు గణాల యొక్క సంపూర్ణతల వైశాలం ఎంత ఉంటుంది అంటే ఫోర్టీన్ ఏ స్క్వేర్ ఉంటుంది ఎందుకంటే రెండు ఇప్పుడు చూడండి సింపుల్గా మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఎలా గుర్తుపెట్టుకోవాలి సార్ మేమంటే ఇప్పుడు ఒక ఒక క్యూబ్ ఎంత సిక్స్ ఏ స్క్వేర్ ఒక క్యూబ్ ఎంత సిక్స్ ఏ స్క్వేర్ నేను ఓన్లీ టూ డ్రీ ఫిగర్లను చూపిస్తున్నాను అన్న అది చతురస్వం లాగే ఉంటుంది ఇది సిక్స్ ఏ స్క్వేర్ ఇది ఏంటన్నా సిక్స్ ఏ స్క్వేర్ ఓకేనా ఇండివిడ్యువల్గా మొత్తం కలిపితే అంతా ఎయిటీన్ ఏ స్క్వేర్ అడిగింది కొత్తగా ఏర్పడిన దానికి ఫోర్టీన్ ఏ స్క్వేర్కి ఈ మూడింటిని కంబైన్ చేస్తే అంతా ఎయిటీన్ ఏ స్క్వేర్ సో నిష్పత్తి ఎంత ఉంటుంది సెవెన్ ఇష్టం నైన్ ఉంటుంది సార్ ఈ ఫోర్టీన్ ఎలా వచ్చింది సార్ అని మీరు అడగచ్చున్నాను ఒకసారి కానీ మీరు చూస్తే రెండింటిని కలిపామనుకోండి మనం రెండింటిని కలిపామనుకోండి రెండింటిని కలిపితే మనకు టెన్ ఏ స్క్వేర్ వస్తుంది రెండింటిని కలిపితే సంపూర్ణ తల వైశాలి ఏమేమి వస్తుంది టెన్ ఏ స్క్వేర్ వస్తుంది ఎట్ వస్తుంది సార్ అంటే చూడండి ఒకసారి ఇప్పుడు ఈ రెండింటిని కలిపామనుకోండి ఈ రెండింటిని కలిపామనుకోండి మొత్తం ఎంత ట్వెల్వ్ ఏ స్క్వేర్ కానీ ఈ రెండింటిని కంబైన్ చేసినప్పుడు ఒక ఫేస్ తగ్గిపోతుంది దీంట్లో ఒక ఫేస్ దీంట్లో ఒక ఫేస్ మనకు కనిపించదు అంటే దీంట్లో ఒక ఫేస్ అంటే ఏ స్క్వేర్ దీంట్లో ఒక ఫేస్ అంటే ఏ స్క్వేర్ ఒక టూ ఏ స్క్వేర్ తగ్గిపోతుంది అలానే ఇక్కడ కూడా ఇక్కడ టూ ఏ స్క్వేర్ తగ్గుతుంది ఇక్కడ టూ ఏ స్క్వేర్ తగ్గుతుంది అంటే మొత్తం ఫోర్ ఏ స్క్వేర్ తగ్గుతుంది ఎయిటీన్ ఏ స్క్వేర్లో ఒక ఫోర్ ఏ స్క్వేర్ తగ్గుతుంది నేను రెండు అటాచ్ అయిపోతాయి కాబట్టి మనము వాటిని క్యాలిక్యులేట్ చేయలేము అందుకని ఒక ఫోర్ ఏ స్క్వేర్ తగ్గుతుంది అందుకని ఫోర్టీన్ ఏ స్క్వేర్ ఇక్కడ ఒకటే అటాచ్మెంట్ ఉంటుంది కాబట్టి టూ ఏ స్క్వేర్ తగ్గుతుంది అందుకని రెండింటిని కంబైన్ చేస్తే ట్వెల్వ్ ఏ స్క్వేర్ రావాలి కానీ టెన్ ఏ స్క్వేరే వస్తుంది సో అడిగింది మనకు మూడింటి కాబట్టి సో ఇవి రాన్స్ ఇస్ వాట్ సెవెన్ ఇస్ టు నైన్ సో ఆప్షన్ వన్ ఇస్ ద రిట్ ఆన్సర్ హరి బాలుడే సటన్ అమౌంట్ ఫ్రమ్ ఎస్ శివా ఎట్ ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ ప్రయాణం ఫర్ ద ఫస్ట్ త్రీ ఇయర్స్ ఎట్ సిక్స్టీన్ పర్సెంట్ ప్రయాణం ఫర్ నెక్స్ట్ ఫైవ్ ఇయర్స్ అండ్ ట్వంటీ పర్సెంట్ ప్రయాణం ఫర్ ద పీరియడ్ బియాండ్ ఎయిట్ ఇయర్స్ ఇఫ్ ఆఫ్టర్ లెవెన్ ఇయర్స్ ద ఇంట్రెస్ట్ బికమ్ సిక్స్ థౌసండ్ ఎయిటీ రూపీస్ మోర్ దాన్ ద ప్రిన్సిపల్ అమౌంట్ ఫైన్ ద అమౌంట్ టేకెన్ బై హరి హరి శివ నుండి మొదటి మూడు సంవత్సరాలకి సంవత్సరానికి పన్నెండు శాతం చెప్పిన తదుపరి ఐదు సంవత్సరాలకి సంవత్సరానికి పదహారు శాతం చెప్పిన ఎనిమిది సంవత్సరాలకి మించిన కాలానికి సంవత్సరానికి ఇరవై శాతం చెప్పిన కొంత మొత్తాన్ని అప్పుగా తీసుకున్నాడు ఒకవేళ పదకొండు సంవత్సరాల తర్వాత వచ్చినటువంటి మొత్తం వడ్డీ అసలు కంటే ఆరు వేల ఎనభై రూపాయలు ఎక్కువైనా హరి తీసుకున్నటువంటి మొత్తం ఎంత ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ లెవెన్ ఇయర్స్ తమ్ ఇది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఎంత లెవెన్ ఇయర్స్ తమ్ సో మొదటి మూడు సంవత్సరాలకి ఎంత పన్నెండు శాతం త్రీ ఇంటూ ట్వెల్వ్ అంటే థర్టీ సిక్స్ త్రీ ఇంటూ ట్వెల్వ్ అంటే థర్టీ సిక్స్ నెక్స్ట్ ఫైవ్ ఇయర్స్కి తదుపరి ఫైవ్ ఇయర్స్కి సిక్స్టీన్ పర్సెంటేజ్ సిక్స్టీన్ ఇంటూ ఫైవ్ అంటే ఎయిటీ సిక్స్టీన్ ఇంటూ ఫైవ్ అంటే ఎంత ఎయిటీ ఇప్పుడు ఎన్ని ఇయర్స్ అయిపోయింది ఫస్ట్ త్రీ ఇయర్స్ అయిపోయింది నెక్స్ట్ ఫైవ్ ఇయర్స్ అయిపోయింది ఎయిట్ ఇయర్స్ అయిపోయింది టోటల్ లెవెన్ 
మళ్ళీ సర్కస్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు అన్న ఇక్కడ సిక్స్ ఉంది ఇక్కడ ఎయిట్ ఉంది సిక్స్ టేబుల్ లో ఎయిట్ త్రీ టైమ్స్ పోతుంది ఎయిట్ టైమ్స్ పోతుంది సిక్స్ టేబుల్ లో ఎయిట్ త్రీ టైమ్స్ పోతుంది ఎయిట్ టైమ్స్ పోతుంది అంటే త్రీ ఆన్సర్ లేదు కాబట్టి సో ఎయిట్ వస్తుంది అంటే ఇట్ గోస్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఎయిటీ టైమ్స్ సో ఎయిటీ టైమ్స్ ఆఫ్ హండ్రెడ్ ఎయిట్ థౌసండ్ యువర్ ఆన్సర్ ఇస్ వాట్ ఎయిట్ థౌసండ్ మళ్ళీ సర్కస్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు ఇక్కడ సిక్స్ ఉంది అన్న ఇక్కడ ఎయిట్ ఉంది అన్న సిక్స్ టేబుల్ లో ఎయిట్ అంటే త్రీ టైమ్స్ పోతుంది ఎయిట్ టైమ్స్ పోతుంది సో త్రీ అంటే త్రీ థౌసండ్ అనే ఆప్షన్ లేదు కాబట్టి ఎయిట్ థౌసండ్ ఎ షాప్ కీపర్ అలౌస్ ఏ డిస్కౌంట్ ఆఫ్ టెన్ పర్సెంట్ అండ్ ద మార్క్ ప్రైస్ ఆఫ్ ఏ సర్టన్ ఆర్టికల్ అండ్ మేక్ ద ప్రాఫిట్ ఆఫ్ ట్వెల్వ్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ ఇఫ్ ద ఆర్టికల్ కాస్ట్ షాప్ కీపర్ త్రీ సిక్స్టీ రూపీస్ సో వాట్ మస్ట్ బి ద మార్క్ ప్రైస్ ఆఫ్ ద ఆర్టికల్ ఒక దుకాణదారుడు నిర్దిష్ట వస్తువు యొక్క గుర్తించబడిన ధరపై పది శాతం తగ్గింపు అనుమతిస్తాడు మరియు ట్వెల్వ్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ లాభాన్ని పొందుతాడు ఆ వస్తువును దుకాణదారుడు మూడు వందల యాభై రూపాయలు పెట్టి కొన్నాడు అయినా వస్తువు మీద ఎంత ముద్రించాలి చూడనా ఒకసారి మీరు చూస్తే పది శాతం తగ్గింపు ఇచ్చినప్పటికీ కూడా ట్వెల్వ్ అండ్ హాఫ్ పర్సెంట్ లాభం రావాలంట టెన్ పర్సెంట్ డిస్కౌంట్ ఇచ్చిన తర్వాత కూడా ట్వెల్వ్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ ప్రాఫిట్ వస్తుంది టెన్ పర్సెంట్ డిస్కౌంట్ ఇవ్వడం అంటే నైంటీ పర్సెంటేజ్ డిస్కౌంట్ దేని మీద ఇస్తారు ముద్రణ వేల మీద ఇస్తారు మార్కెట్ ప్రైస్ మీద ఇస్తారు ఇచ్చినప్పటికి కూడా ట్వెల్వ్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ ప్రాఫిట్ వస్తుంది ట్వెల్వ్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ అంటే ఎలా రాసుకుంటాం వన్ ట్వెల్వ్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ రాసుకుంటాం సో ప్రాఫిట్ పర్సెంట్ దేని మీద క్యాలకులేట్ చేస్తాం కాస్ట్ ప్రైస్ మీద క్యాలకులేట్ చేస్తాం లాభ శాతాన్ని కొన్న విలువ మీద లెక్కెట్టుకుంటాం అంటే ఇక్కడ రెండు అన్నోన్ వేరియబుల్స్ కనిపిస్తున్నాయి మీకు ముద్రణ విలువ కొన్న విలువ ఎంపీ సిపి మనకి సిపి ఇచ్చినాడు సిపి ఎంత ఇచ్చున్నా మూడు వందల అరవై రూపాయలు ఇచ్చినాడు అయితే మనం ఏం అడుగుతున్నాడు ఎంపీ అడుగుతున్నాడు ఒకసారి మీరు చూడండి నైంటీ వన్ సార్ నైంటీ ఫోర్ సార్ సో ఎంపీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ముద్రణ వెలా ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ ట్వెల్వ్ పాయింట్ ఫైవ్ ఇంటూ ఫోర్ ఫోర్ ఇంటూ హండ్రెడ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ సో ఫోర్ ఇంటూ ట్వెల్వ్ పాయింట్ ఫైవ్ ఫిఫ్టీ సో ఇవి రాన్స్ ఈజ్ వాట్ ఫోర్ ఫిఫ్టీ సో ముద్రణ విలువ అంటే ఆ వస్తువు మీద ముద్రించాల్సినటువంటి విల ప్రకటన విల సో మార్క్ టు ప్రైస్ ఫోర్ ఫిఫ్టీ సో ఆప్షన్ టూ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ ఫైవ్ ఏ కెన్ ఫిల్ ఏ సిస్టమ్ ఇన్ వన్ ఫార్టీ మినిట్స్ అండ్ ఫైవ్ బి కెన్ ఫిల్ ఇట్ ఇన్ వన్ ఆర్ ఫైవ్ మినిట్స్ they are open together but due to leakage they take 10 minutes more to fill the tank find in a how many minutes will leakage allowed to empty the tank gottam ye oka totte 140 nimshala nimputundi so gottam ye 140 nimshala nimputundi nimputundi ga plus gottam b 105 nimshala nimputundi gottam c gurinchi manaku teledu kani moodu kalichina appudu ee rendu kanna oka 10 minutes ekku padutundi anta ee rendu kanna oka 10 minutes ekku padutundi సో మూడు ఒకేసారి ఓపెన్ చేసినప్పుడు నినడానికి పది నిమిషాలు ఎక్కువ సమయం పడుతుంది ఈ రెండు తీసుకున్న సమయం కన్నా పది నిమిషాలు ఎక్కువ పడుతుంది ఓకే సో రంధ్రం ద్వారా మాత్రమే సి ద్వారా మాత్రమే ఆ ట్యాంక్ని ఎంత సమయంలో ఖాళీ చేయవచ్చు ఫస్ట్ ఎల్సిఎం ఫైండ్ అవుట్ చేద్దానా సో థర్టీ ఫైవ్ టేబుల్లో క్యాన్సిల్ అవుతుంది మీకు ఎడ్ తెలుసారంటే డిఫరెన్స్ థర్టీ ఫైవ్ కాబట్టి స్మాలెస్ట్ నెంబర్ గోస్ త్రీ టైమ్స్ త్రీ టైమ్స్ ఆఫ్ వన్ ఫార్టీ ఫోర్ ట్వంటీ సో ట్యాంక్ కెపాసిటీ ఫోర్ ట్వంటీ వన్ ఫార్టీ త్రీ టైమ్స్ సో వన్ నాట్ ఫైవ్ ఫోర్ టైమ్స్ ద త్రీ ఫోర్ ఎంత సెవెన్ లీటర్స్ వస్తాయి సెవెన్ లీటర్స్ చొప్పున జనరల్ గా ఏ బీక్ తీస్తే సెవెన్ లీటర్స్ చొప్పున ఫోర్ ట్వంటీ లీటర్స్ రావాలి అంటే సిక్స్టీ మినిట్స్ పడుతుంది కదా సిక్స్టీ మినిట్స్ పడుతుంది అంటే ఏ బీకి సిక్స్టీ మినిట్స్ పట్టినప్పుడు ఏబీసీకి ఎన్ని నిమిషాలు పట్టాలి సెవెంటీ మినిట్స్ పట్టాలి నేను టెన్ మినిట్స్ ఎక్కువ పడుతుంది కాబట్టి ఈ రెండింటి కలిపితే సిక్స్టీ మినిట్స్ పడుతుంది మూడు కలిస్తే సెవెంటీ మినిట్స్ పడుతుంది అప్పుడు సెవెంటీ టేబుల్లో సెవెంటీ టేబుల్లో ఫోర్ ట్వంటీ ఎన్ని టైమ్స్ పోతున్నా సిక్స్ టైమ్స్ పోతుంది ఎన్ని టైమ్స్ పోతుంది సిక్స్ టైమ్స్ పోతుంది సో సిక్స్ టైమ్స్ పోతుంది అంటే ఇప్పుడు చూడండి మూడు కలిస్తే సిక్స్ లీటర్స్ వస్తున్నాయి కానీ ఏ బీ నుంచి వచ్చేది సెవెన్ లీటర్స్ వస్తున్నాయి లోపలికి వచ్చేది సెవెన్ లీటర్స్ కానీ ట్యాంక్లో ఉండేది మాత్రం సిక్స్ లీటర్సే అంటే ఒక లీటర్ ఏమైపోతుందా ఒక లీటర్ ఏమైపోతుంది సి ద్వారా ఖాళీ అవుతుంది అంటే సి యొక్క ఎఫిషియన్సీ నిమిషానికి ఒక లీటర్ని ఖాళీ చేయగలదు అలా ఫోర్ ట్వంటీ లీటర్స్ని ఖాళీ చేయడానికి ఎంత సమయం పడుతుంది నిమిషానికి ఒకటి చెప్పిన ఫోర్ ట్వంటీ లీటర్స్ని ఖాళీ చేయాలంటే ఫోర్ ట్వంటీ మినిట్స్ పడుతుంది సో ఆప్షన్ త్రీ అనేది మీ ఆన్సర్గా చెప్పొచ్చు Jyoti went to a fruit shop with a certain amount of money. She retains 20% of her money per auto fare. She can buy either 60 apples or 130 oranges with that remaining amount. If she
సగం డబ్బులతో సగం యాపిల్స్ కొనొచ్చు కదా అవునా కదా మిగతా సగం డబ్బులతో సగం యాపిల్స్ కొనగలదు అంటే ఎన్ని యాపిల్స్ కొనగలదు అంటే థర్టీ యాపిల్స్ కొనగలదు సో ఆప్షన్ ఫోర్ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ గోపాల హ్యాస్ సమ్ హెన్స్ అండ్ సమ్ కౌస్ ఇఫ్ ద టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎనిమల్స్ ఎనిమల్ హెడ్స్ ఆర్ వన్ ఆర్ సెవెన్ ద టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఫీట్ ఆర్ త్రీ ఫార్టీ ఫోర్ హౌ మెనీ హెన్స్ డస్ గోపాల్ హ్యావ్ గోపాల్ అనే వ్యక్తి కొన్ని కా కొన్ని కోళ్లను మరియు కొన్ని ఆవులను కలిగి ఉన్నాడు మొత్తం జంతువుల యొక్క తలలు నూట ఏడు మరియు మొత్తం కాళ్ళ యొక్క సంఖ్య మూడు వందల నలభై నాలుగు ఆయన గోపాల్ వద్ద ఎన్ని కోళ్ళు ఉన్నాయి ఎప్పుడైనా సరే ఇలాంటి క్వశ్చన్ వచ్చినప్పుడు హౌ మెనీ హెన్స్ అన్నాడు క్వశ్చన్ హెన్స్ అన్నాడు కాబట్టి సో కోళ్ళు ఎన్ని అన్నాడు కాబట్టి నేను ఆల్ ఆర్ కౌస్ అనుకుంటున్నాను అడిగిన క్వశ్చన్ క్వైట్ ఆపోజిట్ లో క్వశ్చన్ అజంప్షన్ చేసుకోండి అడిగింది కోళ్ళు కాబట్టి నేను అన్ని ఆవులు అనుకుంటున్నాను ఆల్ ఆర్ కౌస్ ఐ యూజ్ ఆల్ ఆర్ కౌస్ ఆల్ ఆర్ అంటే అక్కడ మొత్తం నూట ఏడు తలలు ఉన్నాయి అంటే వన్ ఆర్ సెవెన్ హెడ్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఆ వన్ ఆర్ సెవెన్ ని కూడా నేను కౌసే అనుకుంటున్నాను అంటే వన్ ఆర్ సెవెన్ నే కౌస్ అనుకుంటే ప్రతి కౌకి నాలుగు కాళ్ళు ఉంటాయి కాబట్టి సో మొత్తం ఎన్ని కాళ్ళు ఉండాలండి ఫోర్ ట్వంటీ ఎయిట్ లెక్స్ ఉండాలి ఫోర్ ట్వంటీ ఎయిట్ లెక్స్ ఉండాలి కానీ లెక్క ప్రకారం ఎన్ని లెక్స్ ఉన్నాయన త్రీ ఫార్టీ ఫోర్ లెక్సే ఉన్నాయి ఎందుకు తక్కువ ఉన్నాయి నేను కోళ్ళను కూడా ఆవుల్లాగా లెక్కెట్టాను కాబట్టి అంటే ఎన్ని ఎక్కువ లెక్కెట్టాను ఎన్ని ఎక్కువ లెక్కెట్టాను ఫిఫ్టీ సిక్స్ ఒక ట్వంటీ ఎయిట్ సో ఫిఫ్టీ సిక్స్ ట్వంటీ అంటే ఎయిటీ ఫోర్ ఎయిటీ ఫోర్ ప్రతి సార్ రెండు ఎక్కువ లెక్కెట్టినట్టు కదా కోళ్ళకు రెండే ఉంటాయి కానీ నేను నాలుగుగా లెక్కెట్టాను ప్రతి సార్ రెండు ఎక్కువ లెక్కెట్టాను మొత్తం ఎయిటీ ఫోర్ లెక్కెట్టాను అంటే ఫార్టీ టూ టైమ్స్ లెక్కెట్టి ఉంటాను అలా అంటే ఆ యొక్క కోళ్ళ ఎన్ని ఉండాలి ఫార్టీ టూ ఉండాలి అంటే ఫార్టీ టూ కోళ్ళను కూడా నేను సో నేను ఆవులుగా లెక్కెట్టాను కాబట్టి నాకు ఎయిటీ ఫోర్ లెక్స్ ఎక్స్ట్రా వచ్చాయి సింపుల్ అన్న క్వశ్చన్ ఏదైతే అడుగుతాడో దాన్ని ఫైట్ ఆపోజిట్ అనుకోవాలి ఇక్కడ కోళ్ళు అడిగారు కాబట్టి నేను ఆవులు అనుకున్నాను నూట ఏడు కూడా ఆవులే అనుకుంటున్నాను వన్ నాట్ సెవెన్ ఇంటూ ఫోర్ ఫోర్ ట్వంటీ ఎయిట్ నా కల్లకి ఫోర్ ట్వంటీ ఎయిట్ కనిపిస్తున్నాయి కానీ అక్కడ యాక్చువల్ గా ఉంది త్రీ ఫార్టీ ఫోర్ త్రీ ఫార్టీ ఫోర్ అంటే నా కల్లకి ఎన్ని ఎక్స్ట్రా ఉన్నాయి నా కల్లకి ఎన్ని ఎక్స్ట్రా లెక్కెట్టాను నేను ఎయిటీ ఫోర్ ఎక్స్ట్రా లెక్కెట్టాను కోళ్ళకు రెండే ఉంటాయి కానీ నేను వాటి నాలుగా లెక్కెట్టాను అంటే రెండు ఎక్స్ట్రా లెక్కెడుతున్నాను మొత్తం మీద ఎయిటీ ఫోర్ లెక్కెట్టాను ప్రతిసారి రెండు ఎక్స్ట్రా లెక్కెడుతున్నాను అంటే ఫార్టీ టూ టైమ్స్ లెక్కెట్టు ఉంటా ఆ ఫార్టీ టూ ఏమై ఉండాలి సో కోళ్ళై ఉండాలి ఒకవేళ క్వశ్చన్ హౌ మెనీ కౌస్ అన్నాడు అనుకోండి హౌ మెనీ కౌస్ అన్నప్పుడు నేను ఏమనుకుంటానంటే ఆల్ ఆర్ ఆల్ ఆర్ హెన్స్ అనుకుంటా ఆల్ ఆర్ ఏమనుకుంటే హెన్స్ అనుకుంటా అప్పుడు వన్ ఆర్ సెవెన్ ఇంటూ ప్రతి హెన్ కూడా ప్రతి కోడికి కూడా రెండు కాళ్ళు ఉంటాయి అప్పుడు ఎంత అవుతుందన్న టూ ఫోన్ ఫోర్ అవుతుంది కానీ లెక్క ప్రకారం ఎంత త్రీ ఫార్టీ ఫోర్ ఎన్ని తక్కువ లెక్కెట్ అని చెప్పండి ఎంత డిఫరెన్స్ ఉంది వన్ థర్టీ డిఫరెన్స్ ఉంది వన్ థర్టీ డిఫరెన్స్ ఉంది వన్ థర్టీ అయినా ఎస్ వన్ థర్టీ ప్రతిసారి రెండు తక్కువ లెక్కెట్టాను కదా అంటే ఫిఫ్టీ ఫైవ్ అంటే ఒకవేళ క్వశ్చన్ కోళ్ళు ఎన్ని ఉన్నాయి కాకుండా ఆవులు ఎన్ని ఉన్నాయని అడిగితే మీ ఆన్సర్ అంతా సిక్స్టీ ఫైవ్ మీరు కాలం చూడండి సిక్స్టీ ఫైవ్ ఫార్టీ టూ కలుపుకుంటే వన్ నాట్ సెవెన్ వస్తుంది సింపుల్ గా ఆన్సర్ అటాక్ చేయొచ్చు ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్స్ వితౌట్ యూజింగ్ పెన్ అండ్ పేపర్ ఏ అండ్ బి కెన్ డూ ఏ వర్క్ ఇన్ ఎయిటీన్ ట్వంటీ ఫోర్ డేస్ రెస్పెక్టివ్లీ ఇఫ్ దే వర్క్ అన్ ఆల్టర్నేటివ్ డేస్ ఏ బిగిని అండ్ వాట్ డే ద హోల్ వర్క్ విల్ బి ఫినిష్డ్ ఏ రోజున పని పూర్తి అవుతుంది ఏ ఒకటే ఎయిటీన్ డేస్ లో చేయగలడు బి ఒకటే ట్వంటీ ఫోర్ డేస్ లో చేయగలడు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ టోటల్ వర్క్ సో ఇట్ గోస్ సిక్స్ టేబుల్ మాక్సిమం స్మాలెస్ట్ నెంబర్ గోస్ త్రీ టైమ్స్ త్రీ టైమ్స్ ఆఫ్ ట్వంటీ ఫోర్ సెవెంటీ టూ ఎయిటీన్ ఫోర్ సార్స్ ట్వంటీ ఫోర్ ఎయిటీ ఎయిటీన్ ఫోర్ సార్స్ ట్వంటీ ఫోర్ త్రీ సార్ సో ఏతో మొదలు పెట్టాము ఏ రోజున పని పూర్తి అవుతుంది ఏతో మొదలు పెట్టామంటే మొదటి రోజు ఫోర్ నెక్స్ట్ డే త్రీ అంటే ఒక సైకిల్లో సెవెన్ యూనిట్స్ అయిపోతాయి ఒక సైకిల్లో ఒక సైకిల్లో సెవెన్ యూనిట్స్ అయిపోతాయి అంటే ఒక సైకిల్లో సెవెన్ యూనిట్స్ అయిపోతున్నాయి అంటే అలాంటి సెవెన్ ఎన్ని ఉంటాయి టెన్ ఉంటాయి టెన్ సైకిల్స్ ఎన్ని సైకిల్స్ అన్న టెన్ సైకిల్స్ ఈచ్ సైకిల్ ఒక సైకిల్ అంటే సో రెండు రోజులు కదా ఒక సైకిల్ అంటే రెండు రోజులు కదా ఏ ఒక రోజు బి ఒక రోజు అంటే ట్వంటీ డేస్ అయిపోతుంది కానీ ట్వంటీ డేస్ అయిపోతుంది ట్వంటీ డేస్ లో ఎన్ని అయిపోయినాయి సెవెంటీ యూనిట్స్ అయిపోయినాయి అంటే మన ఆన్సర్ ట్వంటీ డేస్ కూడా కాదు
ఒకసారి మీరు జాగ్రత్తగా ఏం చూస్తున్నాను వెన్ డయాగ్రామ్ ద్వారా మనం దీన్ని ఈజీగా సాల్వ్ చేయొచ్చు సో రెండింటిలో ఫెయిల్ అయిన వాళ్ళు ఎంతమంది నాన్న పదిహేడు శాతం మంది ముందు ఫెయిల్ అయిన వాళ్ళని తీసుకుందాం ఆటోమేటిక్గా పాస్ అయిన వాళ్ళు వస్తారు సో మొదటి పరీక్షలో నలభై రెండు శాతం మంది ఒక పరీక్షలో నలభై రెండు శాతం మంది విద్యార్థులు హిందీలో ఫెయిల్ అయ్యారు నలభై రెండు అంటే ఆల్రెడీ పదిహేడు ఉన్నారు కదా అంటే మిగిలిన వాళ్ళు ఎంతమంది అవుతారు ఇరవై ఐదు శాతం అవుతారు మొత్తం హిందీలో ఫార్టీ టూ ఫెయిల్ అయ్యారు నెక్స్ట్ ఇంగ్లీష్లో యాభై రెండు శాతం మంది ఆల్రెడీ పదిహేడు ఉన్నారు కదా అంటే మిగిలిన వాళ్ళు ఎంతమంది ముప్పై ఐదు శాతం మంది మీరు చూసుకోండి ఈ మొత్తము ఇంగ్లీష్లో యాభై రెండు వస్తారు హిందీలో నలభై రెండు వస్తారు వీళ్ళందరూ ఎవరు నాన్న ఫెయిల్ అయిన వాళ్ళు వీళ్ళందరూ ఎవరు ఫెయిల్ అయిన వాళ్ళు మొత్తం అంటే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఉంటారు వీళ్ళందరూ ఎవరు ఫెయిల్ అయిన వాళ్ళు మొత్తంలో నుంచి ఫెయిల్ అయిన వాళ్ళని తీసేస్తే మనకు పాస్ అయిన వాళ్ళు వస్తారు కదా ఎస్ సో ట్వంటీ ఫైవ్ ప్లస్ సెవెంటీన్ అంటే మనకు ఫార్టీ టూ ఫార్టీ టూ ప్లస్ థర్టీ ఫైవ్ సెవెంటీ సెవెన్ సెవెంటీ సెవెన్ తీసేస్తే ఎంత వస్తున్నా ట్వంటీ త్రీ వస్తుంది సో ఇవర్ ఆన్సర్ ఇస్ వాట్ ట్వంటీ త్రీ అంటే ఇరవై మూడు శాతం మంది విద్యార్థులు రెండు పరీక్షల్లో కూడా పాస్ అయ్యారు సో ఇవర్ ఆన్సర్ ఇస్ వాట్ ఆప్షన్ వన్ దిస్ ఇస్ ఆల్ అబౌట్ సో టుడేస్ కానిస్టేబుల్ ఎగ్జామ్ మ్యాథమెటిక్స్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ థ్యాంక్ యూ